Hello po, kamusta po kayo? Sana po ay okay kayong lahat dyan. Para po sa video na to, uh, papakita ko sa inyo ang luxury shoes collection ko. Wow, luxury shoes. <laughs> But before we begin, my name is Kawo and welcome to my channel. Okay, so ayan. Medyo hesitant or reluctant ako to show you this video or to do this video kasi baka may masabi na naman yung ibang tao dyan. Mabash na naman. Takot mabash. <laughs> mabash na naman tayo. Baka sabihin na naman, anduho, ganyan, gas gastos, kung ano-anong binibili sa pera. Pero yun nga. ba? Diba? Pera ko naman to. Tsaka pinaghirapan at pinagtrabahuan ko naman po siya. So, hindi po siya as a way of pagmamayabang. Like other people, they buy nung ano, mga Jordan. So, nagtanong ako dun sa friend ko na who collects Jordans or who buy Jordan shoes na kung magkano ba sila or ano ba yung ano, paano ba yung selling nila? Ganun. So, apparently, ang Jordans daw have different selling points. Depende kung sino yung ka-collaboration nung, ano, nung series ng shoes na yon. So, syempre, pag mga limited editions or may collaborations with other artists, ano siya, mas mahal siya, lalo na yung resale value niya, kasi limited edition sila. Pero ako naman sa shoes, mas shoes ba ako? Hindi naman siguro. I mean, onti lang sila compared sa other people, I guess. <laughs> Sorry. May konting collection din. Ayun. So, I just wanna show you or share with you guys my collection. Yung mga shoes na to, I've been collecting them for years na din. Hindi naman ako yung tipong bili lang ng bili. So, ayun. Pinag-iisipan naman po siya. At pinag-iipunan po siya. Ganun. So, yeah. Let's begin. So, ang unang shoes na ipapakita ko is the Lanvan. Tawan. Matagal ko na siyang shoes. Suede siya. Ayan. Gamit na gamit na. Medyo kalbo na din yung suede niya. Tapos, ang dumi. Ayan yung harap niya. Gas-gas na. You can see. Pati yung sa likod. Pero, yung eto niya. Ano may tawag dito? Soul ba yan? Upper. Maayos pa din. ba? Diba? Considering na uh, siguro I've had this mga more than 5 years na din, this shoes. Ayan. Very, ano siya, um, casual siguro, smart casual, pwede din. Yung mga pwede kang mag slim jeans or skinny jeans, tapos ayun. Pwede siya. Or chinos. ba? Diba? Pwede pang summer. Or pwede din ano, panlakad or pang alis. Siyempre. Kailan silang gamitin. Or minsan ginagamit ko din siya pabuntang uni. Ayan. Pero hindi siya, ano, hindi ko siya gustong gamitin panlakad na pang malayuan. Kasi hindi siya comfortable na panlakad. <laughs> oh. Kasi very flat siguro siya. Kaya hindi siya comfortable na ano, very awkward siya ilakad pag pang malayuan. So pag uni kasi, magbabas lang ako. Tapos onting lakad lang. Tapos nasa uni naman ako all day. So okay siyang gamitin. Then, or magmamon lang. Okay na to. Yan. Pero kung mga yung mga holidays namin na city tours, ganyan, hindi, hindi siya pwede. Ayan, so that's the first one, that's the Lanvan. Hindi ko alam ko anong pangalan niya. Yung brand niya is Lanvan. Ayan. That's the first shoe. Or pair of shoes. Next one would be, parang ang dami pagpipilian. <laughs> ang first ko na pinili. Wala niyo kanil, ano, pinakamaraming brand. Ayan. This would be the Burberry, this one. Ayan. Actually, mukha siyang hindi gamit na gamit. Pero, out of all the shoes here, ito yung pinakmatanda. So, this one is Burberry din. May suede accents siya. Tapos, canvas. Ganun. Wala akong masyado. Pero, as you can see, this one, hindi, hindi pudpod yung sa likod. Or sa may harap niya. Pero yung suede, okay pa naman. So, hindi ako... Actually, may ingat naman ako sa gamit or sa shoes. Hindi ako... Um, patient maglinis ng mga sapatos. Kasi, ayun, ang daming ceremonies pag lilinisin yung mga ganitong kind of shoes. So, yeah, ganyan lang siya. Pag madumi, punasan lang, ganun, tas okay na yon. Pag madumi talaga, medyo hugasan ng onte and then that's it. Hindi yung, unlike ng mga rubber shoes na pwedeng ilagay lang sa washing machine, tas iran mo lang ng short cycle, tas okay na. Obviously, this, you can't put sa washing machine kasi masisira siya. So, ayan. So, minsan ginagamit pa din siya. Actually, ginagamit pa din siya. Pero, bihira ito. Kahit matagal na siya, 
like I said, maingat ako sa gamit ko. So, hindi masyadong ano, nasira or napudpod yung ano, sa likod niya. Pero yung ibang shoes, ipapakita ko mamaya, napupudpod yung sa may dito. Like the same as this one. Yung sa Lanvan. Tsaka yung sa harap. Ewan ko ba kung paano yung paglalakad ko. Minsan, ayun yung mga napupudpod. Okay. So next one would be, I guess this one. Ito muna. Sige. This is a leather shoes naman from uh, which one is this? Massimo Dutti. Ayan. Kasi diba nauso yung ano, mga ganitong shoes. Ano ba yung tawag dito? Loafers or boat shoes, driving shoes, ganun. So eto. So I got this. Then, hindi sila sabay-sabay na binili ha. I mean, over time lang na ano. So I've had this for at least 5 years na din. And it's still in a very good condition as you can see. Hindi pa pudpud yung sa likod niya. Tulad ito, hindi din siya pudpud yung sa likod. Or sa may harap. Diba? Ayan. Napanting pudpud lang. Tapos may mga, syempre may mga gas, 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 gas. Ayan. So lahat ng shoes ko, meron siyang stuffers or stuffing. Ganyan. Para ma-maintain yung shape niya. Hindi siya mag-deform. Ganyan. Tapos kung may mga creases din siya, ma-stretch out yung creases. Ganyan. Tapos from time to time, um, yung mga leather shoes, um, you have to moisturize para hindi siya mag-back-back. Yeah, meron namang nabibiling mga shoe cream. Ganyan. So, lalagyan mo siya para ma-hydrate yung leather. Ganyan. Ganyan. So, eto din. Um, hindi ko din siya masyado nililinisan. Actually, wet cloth lang din. Ipupunasan mo lang. Ganyan. Para matanggal yung mga alikabok. <laughs> Tsaka yung mga dumi-dumi. Pero otherwise, I just use it as like this. Ang ano naman dito... Very ano siya, masakit sa paa. At yung tiis gandang sa paa tos. <laughs> parang ano, parang lubotons. Hindi daw siya made for ano, comfort. Made for ano daw siya, fashion. Ayan. Ito naman, maganda sana siya. Kasi yung dito, nakakapaltos talaga siya. So, pag ginagamit ko to, I have, I make sure na meron ako nung gel na nilalagay na sticker dito. Para hindi siya mag-rub sa likod ng ano, ng paa ko para hindi ako magpaltos. So, yun. Kaya, ginagamit ko din to. Aside from that, very comfortable naman siya. Medyo heavy siya kasi, well, leather. Ganun. Pero, aside from that, yeah, I really love these shoes. Next one would be a mix ng Lanvan tsaka ng Massimo Dutti would be these shoes. This pair. Ayan. So, suede ulit. As you can see. Fascination with suede. Ayan, ito din, um, a few years na din ito. Basta, mga more than 5 years na din sila. Hindi ko na maalala kung gano'n sila katagal at kung kailan ko sila binili. Ito, this one is Prada naman. So, as you can see, ang ano niya, wear and tear niya is dito din, sa may heels banda. Tsaka doon sa may taas. Wala masyado. Ayan. Gusto ko din siya. Ito, mabigat naman siya dahil ito, mabigat yung ito. Tsaka rubber. Pero, pwede mo din siyang, ano, for smart casual din siya. Or sa summer, ganyan. Kasi, di ba, nauso nga yung mga boat shoes, boat shoes. Ganyan. So, napabili din, ganyan. Kailan pag boat shoes, ano? Prada agad. Hindi <laughs> kasi nakita ko siya, tapos sabi ko, maganda. So, yan. So, you have to make sure na if you buy ng shoes na it will last longer and yung magagamit mo siya lagi na it would suit nung ano, lifestyle mo or would suit yung kung paano mo siya gagamitin. Ayan. Kasi otherwise, sayang lang siya nung pinili mo tapos once mo lang magagamit tapos ayan, nakatambak lang siya doon. Diba? So, ayan. Ito, as you can see, okay pa naman siya. Medyo nakalbo na yung suede niya. Kaka-brush siguro. Pero, Aside from that, very clean pa din naman yung condition niya, as you can see. Ayan. Tagal na siya. From time to time, ginagamit pa din siya. Lalo na pag summer. Ito. Okay, this one, siguro. Ito, nag-iisa lang siya. Tapos, <laughs> kasi nga, di ba, yung usual na, ano, na damage ng shoes ko would be yung sa may heels banda. Or sa may, tama ba, heels? Ayan. Yeah. yeah. So, ito, may Gucci na web shoes. Ayan. Matagal na din to. As you can see. May damage na siya doon. May ano ba? Ayan. Bumubuka na siya doon. So, kung gusto niya may mag-sponsor. <laughs> gusto ko yung bagong ano, 
Gucci web din na puti. Na uso yun, di ba? Yung may, may B dito. Yung may, pero ano, puti. Ito. Sabi ko, kaso dumihin siya. So, yun yung lagi kang pinag-iisipan. Na ano, na shoes kung kukuha ba ako nun or hindi. Pero kasi, puti. Eh, hindi naman ako masipag maglinis ng sapatos. So, pag nadumihan siya, may ins lang ako. Tapos, eh, effort pang linisin yun. So, anyway. So, this shoes, um, gamit na gamit siya. Lagi ko siyang ginagamit pag sa uni. Eto. So, yun na nga. Yung damage niya. Wait, eto. Ayan, no. So, yung, yung papaayos ko siya. Actually, na-shave off pa yan yung abit. Papaayos ko siya. Dapat eto lang. Sabi ko, kasi, ano lang, parang, parang tapalan lang nila. So, ano. Ang ginawa nila, tinapalan nila yung buong, ano, likod ng shoes. Ayan, no. Instead na yung sa, ayan, sa likod lang. Uy, hindi ganyan ka, ano, ha? Ka, ka-damage yung shoes. So, syempre, nung nilagay nila to, um, sinave nila a bit nung shoes para, ano, magpantay yung, ano, itatapal nila. Tapos, tinapalan pa nila na isa pang malaking ganito. Ayan. So, nadismaya ako doon. Kasi, merong, ano, de- dito, yung tatak na Gucci na wala na. Kasi nga, sinave na nila yon tapos tinapalan nila. Tsaka, wow, well, it's usable naman ulit. Sabi ko, and matagal naman na to, baka pwede na siyang palitan ulit. <laughs> Pero so far, hindi pa siya napapalitan. So, okay na muna to, for now. Ginagamit pa din siya, obviously. Gamit na gamit. Pero, as you can see, yan, nag-start na ulit siya mag-wear doon. Ayan, pero, madumi, ayan. So, ayan. Nag-iisang Gucci shoes. Suede ulit siya. Ayan. So, that's the one. Tapos, next one would be... Ayan na. Ito na. Burberry ulit. Burberry. Ayan. Gamit na gamit siya. So, I think this one is more or less 5 years. Ayan na. Parang ano. Sa Gucci din, meron sa lang Gucci na ganon. At sa Burberry na ganon siya. Ayan. Pero, as you can see... Hindi naman siya yung napupudpud agad dito pag naglalakad ako. Pero may mga ibang shoes talaga like this one. Yung sa Massimo Dutti ulit na pudpud agad siya. Ayan no. If you compare sa here. Diba? Kaya yun. Um, this one, ang most used ko na shoes kasi ako mas madali siyang bagayan ng damit, I guess. This one is size 8. Kung magbibigay kayo na shoes, size 7.5 po US. Or, in the UK. Or size 8 ng UK. <laughs> Ayan, ito yung, ano. May suede ulit. Ayan, suede accents. Tapos leather. Leather. Tapos, uh, canvas. Um, medyo madumi na din siya. Kasi nga, hindi ako naglilinis ng sapatos. Ayan. Unless na work shoes sila. Kasi nga, yung work shoes, pwede kong i- ilagay lang sa washing machine and then i-run. Pero ito, syempre hindi siya pwedeng washing machine kasi <laughs> yung suede masisira pati yung leather. Ayan. So ito yung ano, laging may shoe tree. Then kung walang stuffing, may shoe tree ako. Shoe tree, ano ba yung itsura ng shoe tree? Siya yung pang extend din ng shoes, yung ganito. Ayan. Nag-extend yung shoes. Hindi naman nag-extend pero para hindi ma-deform yung shoes. Ayan. Kasi nga, di ba, may ano siya, may leather dito. So, na, ini-stretch na yung shoes para hindi mag, mag-sag yung leather, hindi ma-deform yung shoes. Kaya So, laging may ganun. Yung mga shoes, kung walang, ano, kung walang feeling yung shoes nyo, mag, ano, yung creases niya, lalong, ano, mag, magiging prominent yung creases ng shoes. Tapos, uh, kung maglalagay kayo ng uh, stuffing sa shoes or ng fillers sa shoes, make sure na, ano, um, paper siya. Hindi siya plastic. Uh, pwedeng newspaper, pero wag magazine. Kasi, ang newspaper, it can absorb ng odor ng shoes, kung mabaha yung paan nyo, <laughs> or pawisin yung paan nyo. And, yun nga, it can absorb ng moisture din, kung pawisin yung paan nyo. So, yun. Para hindi siya mag, ano, mag-mold sa loob, or bumaho yung shoes. Lagyan nyo ng, ano, pag naka-store lang, yung fillers na ilalagay nyo, um, paper ang gamitin para nga mag-absorb ng ano. Kaya pag bumibili ka ng bagong shoes, di ba? It comes with ng ano, stuffing na pa- paper stuffing sa loob. Kasi it will absorb ng moisture talaga. Ayun. 
And then the next one would be dun 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 dun, Burberry OLED. <laughs> so this one, parang kapareho siya ni, ito, ni Gucci. Diba? Oh, nabudol. Ayan. So ito, this is uh, two years old. Two years old na siya. Well, two and a bit years old. So ayan, kamukha siya ni Gucci. Kaya na, medyo nabudol din. So mukhang Gucci siya. And ayan din. Meron siya ulit. Burberry doon. Nagtatak. Pero as you can see, hindi pa masyadong ano, gamit na gamit. Pamain na lang po. <laughs> ayan. Uh, this one is, uh, I think, size 7.5 UK. 7.5. So, yung shoes, may mga brands kasi or may mga shoes na true to size. Sometimes yung Gucci B daw, sabi, is larger. So, kunyari, kung, kunyari ako 7 ako, or 7.5, I would go for size 7 or 6.5. Kasi mas malaki yung shoes kesa dun sa actual size niya. Ayan. Pero, Si Burberry so far uh, true to size naman siya. So ito is 7.5. So if I'm using this um manipis na medyas lang ang gamit ko. Medyo mabigat din siya ha. Yeah. Medyo mabigat din siya. Parang ayan. Kapareho siya tas ano ulit, leather na may suede accents tapos canvas. So ito mas ayun ko mas ginagamit ko kasi ito. Ayan. Pero pag maulan, ayan maputik ito. Definitely ito. Kasi, yun nga, dark siya. So, kahit maputikan siya o madumihan, hindi masyado makikita. Ayan. Pero pag, kunyari, summer, ganyan. Ito. This one, definitely. Mga earth tones. Ganyan. And then, my last shoe. Ito. Nag-iisa lang siya, actually. I bought this one. This one. Black shoes naman. Sa formal ba yan? Luxury shoes daw. Pero, eto, this one is Burberry ulit. Ayan. Nag-iisa lang siya. Ano man tawag? Brogues ba to? Or something. Ayan. Nag-iisa lang siya. Um, I bought this nung um, kasal nung sister ko, actually. So, that was 20... Kala ba yun? 2016? 2017? Ganyan. So, nag-iisa lang siya. Kasi, anong excuse? Ba't binili? <laughs> Kailangan may excuse or may kwento. Hindi, kasi special occasion naman yun. So, I feel na hindi naman, siguro naman okay naman yun na excuse, di ba, para mag-shop ng bagong shoes. So, binili ko siya. And so far, uh, very useful naman siya. Kasi pag may mga events-events na ina-attendan, hindi naman, ano, eto yung ginagamit ko. Pag kailangan formal events na pupuntahan, eto yung ginagamit ko. And very useful siya. Diba? So, yun. Kasi, before, eto is my very old shoes talaga. Um, pakita ko ha. Oh, andyan ulit yung dami, yung ano, yung wear niya sa may harap. Tsaka, sa may likod ba? Actually, wala sa likod eh. Oh, wala masyado sa likod. Pero, sa may harap naman. This one, is very old na din, nasa akin pa din, and very good condition pa din siya. Well, aside from that, siguro matatakpan siya pag pinaayos, or, ano ba? So, leather din siya. Ganyan, I bought this sa TK Max when I first got here. Actually, ah, uh, hindi first got here. Ah, uh, 2010 ko ito binili. Kasi kailang ko siya sa college noon, nung nag-placement ako. So, 2010 pa ito. So, ano na ba ngayon? 2021. So, that's like, what? 11 years? 11 years old na to. So, andito pa din siya. Buhay pa din siya. And like I've said na, if you're gonna buy something, make sure that it will last long. Na appropriate din siya sa gamit nyo. Pero, hindi ko alam bakit yung ano niya. Ganun ba siya katibay? At hindi man lang pudpud masyado yung ano. Yung likod niya. Pero yun, this is not um, a luxury shoes actually. Ano lang siya, gusto ko lang ipakita sa inyo na, yun nga, like I said, maingat ako sa gamit and I make sure na um, iniingatan ko yung mga gamit na um, binibili ko or ginagamit ko. Kasi, yun nga, um, pera ko yun na pinaghirapan at pinagtrabahuan at na-stressed ako nung nagtrabaho ko nun. <laughs> so, yun. So, yung pag bumili ako, basically, is either I want it or I need it or 
ano siya, pampalubag loob para si Pagin na magtrabaho pa. Ganun. Para ma-achieve or makuha ko ano yung mga gusto pang bilhin. So, ayan. So, like I said, kung bibili ka ng shoes, make sure it's comfortable. Make sure na um, appropriate siya so kung saan mo siya gagamitin. Basically. Tsaka, para masulit mo yung value ng shoes mo, gamitin mo siya lagi. Actually, ako, I try to rotate ng mga shoes na to para naman masulit ko yung cost per wear niya. Um, paano ba yung cost per wear? Uh, kunyari, eto, sige, eto na lang. Ay, hindi. Sige. Kunyari, eto, 300 pounds siya. Diba? I've had this, o kunyari, sabihin natin, 5 years. Tapos, I've used it ng at least ng 15 times. 15 times a year. So, 15 times, ano ba? 15 times 5. Tapos, 300 divided by yung amount na yun. So, ganun yung value niya per day. Ganun. So, ganun ko na lang iniisip yun. Kayo na lang mag-math. <laughs> Kasi wala akong calculator. <laughs> Pero yun. So, para masulit yung value ng shoes, uh, wear them all the time. Para yun nga. Para hindi din siya masira at mabulok lang doon na nakatago lang. Kasi na, na, ano, natatakot gamitin kasi mahal or something. Kaya nga siya binili para gamitin. So, gamitin nyo. Or, kaya yan. So, if you enjoy this video and if you like this video, uh, mag nyo pong kalimutan hit the thumbs up. Ayan. Tapos kung may mga comments kayo or suggestions or may mga ideas kayo about sa mga shoes or questions about the shoes, ayan, put uh, or leave a comment down below and tatry ko siyang replyan pag nabasa ko po. Please don't forget to hit the subscribe button and the bell button para updated kayo kung may mga new uploads ako. At kung may mga gusto pa kayong malaman or makitang mga collections ko, please leave a comment down below. And I'll see you guys next time. Bye!